ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి ప్రేక్షకులకి నమస్కారం అందరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు మన భారతీయులు జరుపుకునే పండుగలలో దీపావళి చాలా ముఖ్యమైనది చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో సంతోషంగా దీపావళిని జరుపుకుంటారు అయితే ఈరోజు దీపావళి సందర్భంగా మన నెల్లూరు నగరవాసులు దీపావళిని ఎలా జరుపుకుంటున్నారు అనేది వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం కరెంట్ ఆఫీస్ దగ్గర ఉన్న రిత్విక్ ఎంక్లేస్ దగ్గర ఉన్నాము సో ఇక్కడ అందరూ కూడా చిన్న పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ క్రాకర్స్ కాలుస్తూ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ఏంటి అనేది వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ మీ పేరు సో ముందుగా మీకు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి హ్యాపీ దివాలి సేమ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సో ఎలా జరుపుకుంటున్నారు ఏంటి బాగా జరుపుకుంటున్నాం ఇప్పుడే కలుస్తున్నాం బయటకు వచ్చి పిల్లలతో హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ హాయ్ హాయ్ మీ పేరు నిత్య 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 హ్యాపీ దివాలి సేమ్ టు యూ ఏం చదువుతున్నారు సెవెంత్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ సో మామూలుగా స్కూల్లో డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు టీచర్స్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్ సో దివాళి అంటే మీకు తెలిసింది మీ మాటల్లో చెడు పై మంచి సాధించి ప్రతీకారం సో ఋత్విక్ ఎంక్ ప్లేస్లో మీరు ఒకసారి చూస్తున్నారు అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా క్రాకర్స్ కాలుస్తూ ఉన్నారు సో వీళ్ళతో మాట్లాడదాం ఎలా జరుపుకుంటున్నారు ఏంటి అనేది నమస్తే అండి మీ పేరు విజయ విజయ గారు ముందుగా హ్యాపీ దివాళి థ్యాంక్ యూ సో ఎలా జరుపుకుంటున్నారు దివాళి సో కోవిడ్ తర్వాత సో కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మనం దివాళి సెలబ్రేషన్స్ చాలా వరకు తగ్గిపోయాయి సో ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఇప్పుడు అందరూ హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు సో ఈ ఇయర్ మీరు ఎలా జరుపుకుంటున్నారు సో పిల్లలతో కలిసి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు 
ఓకే సో ఎక్కువగా పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ క్రాకర్స్ కాలుస్తున్నట్టున్నారు సో దీపావళి గురించి మీ మాటల్లో దీపావళి ఇంట్లో పూజ చేసుకున్నాము లక్ష్మీదేవి పూజ చేసుకున్నాం సాయంత్రం దీపాలు వెలిగి దీపావళి అంటే నరకాసురుడు చంపేసి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా దివాళి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు సో వాళ్ళని అడుగుదాం ఎలా జరుపుకుంటున్నారు ఏంటి అని హలో సార్ మీ పేరు నా పేరు రామానాయుడు వెంకటేశ్వర్లమ్మా ఓకే మీకు ముందుగా దీపావళి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా మీ యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు మరియు యాక్ట్ యాజమానానికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు అందరికి కూడా నగర ప్రజలకు మొత్తం అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఈ దీపావళిని మరింత ఆనందదాయకంగా జరుపుకోవాలని మా ఈ రకంగానే ఈ జీ ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా అందరిలో ఆనందాలు వెల్లి విరియాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నామ్మా సార్ దీపావళి గురించి మీ మాటల్లో అసలు దీపావళి అంటే ఏంటి దీపావళి విశిష్టత అండ్ దీపావళి ఎలా జరుపుకోవాలి దీపావళి అంటే చెడుపై మంచి సాధించే విజయాన్నే దీపావళి అంటారు ఈ రకంగా మనం ఎప్పుడు కూడా మంచిని కోరుకుంటూ మంచితనంతో బతకాలనేటువంటి సదుద్దేశంతో ఈ పండగని జరుపుకుంటారు అంటే నరక నరకాసురుడిని వధించడం వలన ప్రజలకు కలిగేటువంటి నష్టాల నుంచి విముక్తి చేసిన దానికిగా మన ప్రాంతంలో దీన్ని పరిపాటిగా చెప్పుకొని జరుపుకుంటారు ప్రతి ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా ఇదే పండగను రకరకాల పే సందర్భాల్లో రకరకాల వీటిని పెట్టుకొని దీపావళి అనేది జరుపుకుంటారు మొత్తం మీద అన్నిటికీ అల్టిమేట్గా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది చెడుపై మంచి సాధించే విజయానికి గుర్తుగా ఈ దీపావళిని జరుపుకుంటారు హాయ్ హాయ్ పేరు మోక్షిత్ మోక్షిత్ ఏం చదువుతున్నారు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఓకే ముందుగా హ్యాపీ దివాళి థ్యాంక్ యూ సేమ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సో ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు దివాళి బా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటా ఓకే సో మీ మాటల్లో దివాళి అంటే ఏంటి అసలు దివాళి అంటే ఇట్స్ ఎ ఫెస్టివల్ ఫర్ ఆల్ ఇది అంత మంచి జరగాలి చాలా బాగుంటుంది దివాళి అంటే ఒక బ్రైట్ వెలుగు దేశానికి వెలిగిస్తుంది సో మనతో మాట్లాడడానికి మరి కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం హాయ్ హ్యాపీ దివాళి హ్యాపీ దివాళి మీ పేరు అఖిల అఖిల సో ఏం చదువుతున్నారు వెటర్నరీ ఓకే సో ఇంతకి దివాళి అంటే ఎలా జరుపుకుంటున్నారు అండి దివాళి అంటే ఏంటి అసలు మీ మాటల్లో దివాళి అంటే క్రాకర్స్ లైట్స్ ఓకే హాయ్ అండి మీ పేరు దీపిక దీపిక మీరేం చేస్తుంటారు బీబీఏ ఓకే సో ఎలా జరుపుకుంటున్నారు ఈరోజు దివాళి లైటింగ్స్ క్రాకర్స్ సో క్రాకర్స్ కాలుస్తూ దీపాలు వెలిగిస్తూ దీపావళి జరుపుకుంటున్నారు సో దీపావళి అంటే మీ మాటల్లో కార్తీక మాసం రోజు ముందు రోజు దీపావళి అనేది మనం జరుపుకుంటాం సత్యభామ నరకాసుని సంహరించిన రోజు దీపావళి అనేది మనం జరుపుకుంటాం సో మన నెల్లూరు నగర వాసులందరూ చాలా హ్యాపీగా పండగ జరుపుకుంటున్నారు సో ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం హాయ్ సార్ మీ పేరు సుబ్బానాయుడు సుబ్బానాయుడు గారు ముందుగా దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఎలా జరుపుకుంటున్నారు దీపావళి రోజు బాగా జరుపుకుంటున్నారు హలో సార్ మీ పేరు శ్రీధర్ శ్రీధర్ గారు సో హ్యాపీ దివాళి థ్యాంక్ యూ సేమ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సో ఎలా జరుపుకుంటున్నారు దీపావళి బాగా జరుపుకుంటున్నాము 
लक्ष्मीदेवी <laughs> दीपावली संप्रदाय बंगार आभरण त्रयोदशि रोजुन धन त्रयोदशि अर्वात चतुर्दशि रोजुन नरक चतुर्दशि अर्वात अमावास्य रोजुन दीपावली पंडग जरूक उठा सो सत्यभाम नरका संहरी तरवात प्रजलू नरका संहार जरिए आनंद दीपा वैली टपास पेलू आनंद दीपावली पंडग जरूक अलगे राय विषय में रावर रास संहरी तरवात आनंद अयोध्य की वचन तरह अड़ प्रजल आनंद दीपाली टपास पेलू आनंद दीपावली जरूक सो ई रोज दीपावली सदर्भंग मन नेलूर नगर वास चा आनंद टपास पेलू चला हापीग से सब्रेट इपड़े मन श्रीराम एस्टेट्स के अच्छे वा सो अपार्टेंट वाल चाल आनंद दीपावली जरूक मन अपार्टेंट चूस्ते इक चूस चक्कर मुग्गल पेटी दीपाल वैली सो दीपावली अंत मन की प्रत्येक गुर्त दीप दीपा सो दीपावली अंत दीपाल वरस सो सायंकाल वेला अंदर वाकि चक्कर मुग्गे अला दीपाल वैगने दीपावली रोजुन मन को संप्रदाय सो ई रोज इक मन अपार्टेंट चूस्ते अंदर दीपाल वैगी सो अपार्टें वासू टपास पेलू अलागे दीपाल वाकि अलंक सो असल एला जरूक असल दिवाली अंत वालों एटोक नमस्ते अभी पेर अंजनी देवी अंजनी देवी गार सो मुझे दीपावली शुभाकांक्ष थैंक यू सो एला जरूक दीपावली 
చాలా బాగా చేసుకుంటున్నామండి మా అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరం కలిసి అంగరంగ వైభవంగా ఈ దీపావళి కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటున్నాము అందరూ చక్కగా ముగ్గులతో వాకిళ్ళని అలంకరించారు దీపాలను పెట్టారు చక్కగా ఇంట్లో లక్ష్మీ పూజ చేసుకున్నారు అందరూ లక్ష్మీదేవి కటాక్షాన్ని అమ్మవారి ఆశీస్సులని పొందాము మీ అందరూ కూడా ఈ దీపావళి బాగా జరుపుకొని మీ అందరూ కూడా లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని పొందాలని మేము కోరుకుంటున్నాము శ్రీరామ ఎస్టేట్ అపార్ట్మెంట్ వాసులు మనతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి మీ పేరు ఎస్ స్వప్న స్వప్న గారు దీపావళి శుభాకాంక్షలు మీకు కూడా అండి దీపావళి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ సో అసలు అపార్ట్మెంట్లో చూస్తుంటే అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా దీపావళి జరుపుకుంటున్నారు సో మీరు ఎలా జరుపుకుంటున్నారు అండ్ అలాగే దీపావళి విశిష్టత గురించి మీ మాటల్లో తెలియజేయండి అందరిలాగే దీపావళి లక్ష్మీ లక్ష్మీదేవి మనకి జన్మించింది కాబట్టి అమావాస్య రోజు లక్ష్మీదేవిని పూజించుకొని మనం దీపాలు పెట్టుకొని నరకాసురుణ్ణి సత్యభామాదేవి వధించిన కారణంగా మనము రాక్షస వద్ద సంభవించింది కాబట్టి మనం ఈ రోజున నిన్న నరక చతుర్దశి ఈరోజు అమావాస్య రోజున దీపాలు పెట్టి దీపావళి పండుగను మనం జరుపుకుంటున్నాం నరకాసురుణ్ణి సత్యభామాదేవి తన తల్లి అయినా కూడా వరాహస్వామి భూదేవికి పుట్టినటువంటి నరకాసురుణ్ణి తన తల్లి అయినా కూడా ఒక రాక్షసుడిని రాక్షసుడుగా పుట్టినందుకు తన కొడుకైనా సరే వధించి తన స్త్రీ యొక్క గొప్పతనాన్ని స్త్రీ యొక్క సామర్థ్యతని నిరూపించింది ఇలా ప్రతి తల్లి కూడా తన బిడ్డని జాగ్రత్తగా పద్ధతిగా పెంచుకోవాలని ఆశిస్తూ అందరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు అండ్ అలాగే సార్ కూడా ఉన్నారు వారితో కూడా మాట్లాడతాం నమస్తే అండి మీకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మీ పేరు సురేష్ అండి సురేష్ గారు సో దీపావళి గురించి మీ మాటల్లో సురేష్ గారు అందరి పండుగ అంటేనే మామూలుగా అందరిని గ్యాదర్ చేస్తుంది మేడం ఒక సెలబ్రేషన్ అన్ని మన పాతకాలం ఇవన్నీ గుర్తు చేసుకుంటూ పిల్లలకి చెప్పుకుంటూ సో అంజనాదేవి గారు ఇప్పుడే లక్ష్మీదేవి పూజ అయినట్టుంది అవునండి సో మామూలుగా దీపావళి ఏ ఫెస్టివల్ అయినా సరే ఏదో ఒక విశిష్టత ఉంటుంది సో దీపావళి విశిష్టత గురించి తెలియజేయండి నరకాసురుని వధించడమే కాదు మామూలుగా మనలోని అలక్ష్మీదేవిని పారద్రోలడానికి ఈ లక్ష్మీదేవి పూజ చేస్తాము కేవలం మామూలు చాలామంది అనుకుంటుంటారు నరకాసురుని వధించాం కాబట్టి దీపాలు వెలిగించాలి అని కాదండి మనలోని అహంకారం ఆ లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది కాబట్టి ఆవిడ్ని బయటికి పారద్రోలాలని చెప్పేసి ఈ లక్ష్మీదేవి పూజ చేసుకుంటాము అమ్మవారి కటాక్షం మనకి ఎప్పుడూ ఉంటుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా అమావాస్య రోజు పెద్దలను కూడా పూజించాలి మనం చనిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు మామూలుగా అయితే మధ్యాహ్నం వరకు మనం పెట్టే భోజనాన్ని కోసం వాళ్ళు ఎదురు చూస్తారంటారు కానీ ఈ దీపావళి అమావాస్య రోజు మాత్రం వారు సాయంత్రం మనం దీపాలు పెట్టే వరకు కూడా మనం భోజనం పెడతామని వాళ్ళు ఎదురు చూస్తారు అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు స్వీకరిస్తారట అని పెద్దలు చెప్తుంటారు ఈ దీపావళికి అది ముఖ్య కారణము ఇంకా గంగాదేవి ఆకాదే ఆకాశం నుంచి శివుడి తల్ల మీదుగా స్వామివారిని తాకి మన భూలోకానికి వచ్చారు కాబట్టి ఆ పవిత్రత ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ కార్తీక మాసంలో తెల్లవారుజామునే స్నానం చేయాలంటారు అప్పుడు మాత్రమే ఆమె ఆశీర్వదిస్తుందట తర్వాత అంటే ఉండదని కాదు అప్పుడు ముఖ్య ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది కాబట్టి కార్తీక మాసంలో అమ్మవారు ఉదయాన్నే మనకు ఆశీర్వాదం ఉంటుంది కాబట్టి మనం కనీసం స్నానం చేయలేకపోయినా ఒక నీటి చొక్కన అలా చల్లుకున్నా కానీ ఆ పవిత్రత ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అమావాస్యకి దీపావళి నుంచి ఈ కార్తీక మాసం అంతా ఉదయాన్నే బ్రహ్మకాలం అంటారు కదా వీలైన వరకు బ్రహ్మకాలంలో స్నానం చేసి దీపాలు పెట్టుకోవడం విశిష్టత నమస్తే సార్ మీ పేరు నరసింహరావు మన పేరు మీకు ముందుగా దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఏసీటీ ఛానల్ వారి ప్రేక్షకులందరికి కూడా మా మా వైపు నుంచి శుభాకాంక్షలు దీపావళి సో చిన్నప్పటి నుంచి దీపావళి ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటూ ఉంటారు ఈ సంవత్సరం ఎలా జరుపుకుంటున్నారు మరి ఎంతో 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 వైభవంగా ఎందుకంటే కరోనా తర్వాత మనకు జరిగే దీపావళి పండుగ ఈ దీపావళి పండుగ విశిష్టత ఏంటంటే మనం మన ప్రకృతి పరంగా ఈ ఈ కాకర్సు ఇవన్నీ ఎలిగించడం వల్ల ఈ క్రిమి కీటకాలు అంటే చల్లాకాలంలో వస్తుంది కాబట్టి ఇది చలికాలంలో ఈ క్రిమి కీటకాలు అన్నిటి కూడా పారదోలుతుంది దీనికి ప్రధానంగా పాత రోజుల్లో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఇవన్నీ టపాసాలన్నీ కూడా భూచక్రాలని కాకరుతులని ఇవన్నీ ఎలిగిస్తే దాంట్లో కార్పొరేషన్ ఉంటుంది దానివల్ల క్రిమి కీటకాలు అన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి ఈ దోమలు తర్వాత ఈ పొలాలకి రైతులు కంకులు వచ్చేస్తుంటాయి వాటి మీద వాలకుండా వాటిని కూడా రక్షించే ప్రయత్నంలో పెద్దలు మనకి చెప్పిన దీపావళి టపాకాయలు కాల్చడం అనేది ఆ రోజు నుంచి కూడా మనకి వస్తున్నటువంటి ఒక ప్రధానమైన పండుగ
మీరు చూసారు కదా ఈ రోజు మన నెల్లూరు నగర వాసులందరూ కూడా దీపావళి సందర్భంగా చిన్న స్ట్రీట్ నుంచి అపార్ట్మెంట్స్ దాకా చిన్న పిల్లలు పెద్దవారు అందరూ కూడా చాలా ఆనందంగా క్రాకర్స్ కాలుస్తూ దీపావళిని జరుపుకుంటున్నారు మరొకసారి యాక్ట్ ప్రేక్షకులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఇది వాళ్ళ ప్రత్యేక కార్యక్రమం మనం మళ్ళీ మరొక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బీఆర్సీ సెంటర్ నెల్లూరు